Mnogi se pitaju šta se zaista krije iza hapšenja Pavela Durova, vlasnika Telegrama. Odgovor nije ni malo prost jer je bara prepuna krokodila. Razvoj brzine protoka podataka, ali i same kompjuterske moći, dala je ljudima zabavu, a sa druge strane i zlim umovima ogromnu moć i kontrolu. Nažalost, velika većina sveta živi u bajici, koje države i zakoni postoje da bi štitili narod od lošeg uticaja. Međutim, stvarnost je potpuno drugačija i svodi se na umrežen, tajkunsko-politički kriminalni krug koji je skriven iza zastava i himni. Taj sistem funkcioniše savršeno u smislu kontrole, porobljavanja i pljačkanja svojih građana u svakoj zemlji, bila ona demokratija ili diktatura. Ovo je osnovni razlog zašto nikada nećete čuti da primjera radi predsjednik neke zemlje iznese koruptivne i nezakonske afere drugih država, iako ih zna. Predanost kultu ide do tih mera da čak ni u slučaju rata oni neće odati jedni drugi. Sistem kulta će uvek da štiti suštinu svog postojanja, a suština je svi mi zajedno pijemo krv svojih građana. U takvom sistemu pojedinac koji previše štrči morat će da bude posećen ako želi da napreduje, ako želi u svet milionera ili milijardera. Samo naivan veruje u bajke o pametnom mladiću koji u svojoj garaži razvija Google. Google nije samo kod koji je iole pokušavao da se bavi tehnologijom. On zna da je to 10% pameti i 90% financije. Pokušajte da sami običnom kamerom snimite film. Pa to ne ide tako. Bez ogromnog novca nema velikih biznisa, a da ne govorimo o nečemu globalnom poput aplikacija. Dakle, da bi iko stvorio PayPal, Windows, Viber ili Telegram, on mora da dobije novac iz fonda onih koji ga imaju, kako bi uopšte mogao da u trenutku prihvati ogroman broj ljudi na svoje servere. Mislite li da će neko da vam da 200 miliona, a da ne traži da se meša u vaš proizvod? Ovo je takođe jedan od razloga zašto najveće vojne sile ne veruju stranim aplikacijama, jer znaju da i oni za svoj novac zahtevaju kod sebe kući više od korisnika. Telegram je aplikacija nastala u Rusiji i neko je u to uložio ruski kapital. Razlika između Amerike, Rusije i Kine je samo u tome što u Americi postoje specializovane firme koje se bave usmeravanjem novca, ali koje će uvek kupiti onoliki udeo firme koliki im je dovoljan za monopol uticaja. Baš kao i u diktatorskim državama gde to vode političari i tajkuni. U Rusiji glavno reč vodi državni aparat, u Kini komunistička partija, ali se sve svodi na isto. Pavel Durov je samo lice i programer ruskog proizvoda zajedno sa svojim bratom, koji se zove Telegram. Ali Telegram nije Pavel, već je vlasništvo onoga ko mu je dopustio da se razvije. Ono što je suština cele halabuke je to što je Telegram izabran i trenutno jedini te vrste koji nudi više od zapadnih i kineskih aplikacija iste namene, i to u polju skrivenih komunikacija. Šta je to što Telegram nudi, a drugi ne, je pokretač razloga za hapšenje pa puštanje Pavela. Sve će vam biti jasno. Prednosti enkripcije ili šifrovanja Telegrama, posebno u opciji Telegrama koja se zove tajni razgovor, uključuje nekoliko specifičnih funkcija koje se ne nalaze u drugim aplikacijama za razmenu poruka. Poruke u tajnim razgovorima ili porukama su šifrovane u potpunosti, Što znači da samo pošiljalac i primalac mogu da čitaju poruke. Ta tajna časkanja obezbeđuju da čak ni sam Telegram ne može da pristupi sadržaju poruke. Ovo je diskutabilno, ali o tome posle. Poređenja radi, mnoge aplikacije obezbeđuju potpunu enkripciju, ali Telegramovi tajni razgovori nude ovaj nivo šifrovanja kao poseban režim sa specifičnim karakteristikama privatnosti i ima dodatni tajmer za samouništenje, poruka, slika i svih ostalih medija. Telegram omogućava korisnicima da odrede vreme do brisanja razgovara u tajnim četovima pozivima razgovorima. Kada se poruka pročita, ona će automatski nestati nakon postavljenog vremena sa vremenom u rasponu od jedne sekunde do jedne nedelje. 
poređenja radi, druge aplikacije kao što su WhatsApp i Signal nude poruke koje nestaju, ali sa mnogo, mnogo manje pod opcija. A te pod opcije su i suština. Prevencija i obaveštenje snimka ekrana je jako zanimljiva stvar. Telegram aktivno sprečava snimke ekrana i daje obaveštenja ako neko pokuša da napravi snimak ekrana u tajnim razgovorima. Ova funkcija pomaže u sprečavanju neovlašćenog hvatanja sadržaja poruke. Većina drugih aplikacija za razmenu poruka nema ugrađenu prevenciju snimka ekrana ili obaveštenja. Telegram također omogućava korisnicima da šalju fotografije i video zapise u tajnim četovima koji se automatski samoništavaju nakon što ih pogledaju. Ovo osigurava da mediji ne ostanu dostupni neograničeno. Druge aplikacije također nude slične opcije poput medija koji nestaju, ali Telegram integriše ovu funkciju specifično i direktno u tajne razgovore uz dodatnu prednost samoništenja nakon gledanja. Tajni razgovori su specifični za uređaj i ne sinhronizuju se na više uređaja. Sljedeća jako važna stvar, to znači da se tajnom časkanju ne može pristupiti sa drugih uređaja, što povećava bezbednost za osjetljive razgovore. Ostale aplikacije za razmenu poruka često sinhronizuju poruke na različitim uređajima, što može biti manje bezbedno. Telegram koristi šopstveni prilagođeni protokol za šifrovanje MTP Roto za šifrovanu komunikaciju. Iako nije nužno bolje od drugih uspostavljenih protokola, on je dizajneran imajući na umu performansi i sigurnost. Druge aplikacije kao što su WhatsApp i Signal koriste Signal protokol za šifrovanje, koji se već naširoko koristi za bezbednost. Telegramov NTP Roto je jedinstven za svoju platformu i služi samo Telegramovoj platformi. Dakle, da rezimiram, enkripcija u tajnim četovima sa dodatnim funkcijama privatnosti, tajmeri za samouništenje za pojedinačne poruke, prevencija i obaveštenje snimka ekrana, samouništavajući mediju tajnim razgovorima, tajna časkanja za specifične uređaje i prilagođeni protokol za šifrovanje MTP Roto. Dakle, Telegram je savršen alat za radnje koje ne želite da se otkriju. Problem nastaje onda kada vaši brendirani građani za pljačku počnu da masovno instaliraju Telegram ili u slučaju zapada tuđu aplikaciju gdje aplikacije domaćih pljačkaša gube na poverenju. Kada malo bolje razmislite, Francuska je u velikoj političkoj krizi, trenutno sa narodom koji je inače poznat po neposlušnosti i demonstracijama, a na sve to dodajte i gubitak moći u Africi i previše azilanata. Telegram je u ogromnoj ekspanziji sa preko 900 miliona korisnika. U Americi brzo preti da preuzme primat. U Francuskoj je čak 2023. bio navodno greškom ugašen. Zamislite, greškom. Rusija blokira Telegram 2018. godine, a onda ga 2020. odblokira. Međutim, isti taj Pavel Durov je posjećivao Moskvu preko 60 puta od 2015. do 2021. godine, nakon što je otišao iz Rusije 2014. godine, što u Rusiji ne bi prošlo ukoliko nije sarađivao sa oligarsima Kremlja. Pošto je Telegram nastao u Rusiji, apsolutno je jasno da je financiran od strane ruskih tajkuna, kao što je i američki Whatsapp od Black Rocka, Vanguarda i drugih. Političari su spona između visokog kapitala i kriminala, koji jedan bez drugog ne mogu. Oni služe jednima i drugima, poput posrednika sa jednim jasnim ciljem, a on je da spreči 8 milijardi običnih ljudi da se organizuju. Otuda su i rođeni termini terorista i drugi. Pošto već skoro milijardu ljudi koristi Telegram, koji nudi apsolutno nevidljive razgovore, on postaje trn u oku osnovnog cilja kulta, a on je sprečiti organizovani bunt. Pored osnovnog cilja sprečavanja bunta, ni jedna strana nikada ne može biti apsolutno sigurna da li druga strana ima pristup razgovoru u realnom vremenu, iako to i nije tako važno jer svi mi savršeno dobro znamo da policija tačno zna gde se kriminalci nalaze, ali ih jednostavno ne hapsi jer nema dozvolu. Ovo je zapravo već uigrana šema kako ograditi ovce. Telegram će ubrzo morati da prihvati uslove svih država, isto kao i Facebook, i da na kraju ili ugasi opciju nedodirljivosti ili dozvoli lokalnim krvopijama kontrolu nad aplikacijom. Nakon toga oni će izvući novog Pavela iz Hollywoodske garaže i uložiti u novu aplikaciju za muljavine, te istu staviti pod kontrolu kada poraste. 
Kada malo bolje razmislite, šifrovani razgovori ne trebaju nama običnim ljudima koji nema šta da krijemo. <laughs> Zar ne? Apsolutno. Ako neko želi da me gleda golog, nek me gleda. Ja nemam šta da krijem. Dakle, ove aplikacije i nastaju upravo od kulta, ali se jednostavno seku u korenu kada porastu previše. Sam Pavel je izjavio da u Americi programeri nemaju slobodu da napišu kod za šifrovanje bez dozvole administracije, a isto to je tvrdio kada je napuštao Rusiju. Dakle, ovde se radi o istoj šemi kroćenja konja kada suviše brzo zagalopira. Postaje mnogo veliki i vreme da shvati ko je gazda i ko je na prvo mesto, to su vlasnici kapitala koji imaju samo jedan jedini realni strah, a to je sama organizacija ljudi nad kojom nemaju kontrolu. Veliki deo te kontrole se uspostavlja tiho kroz usavršavanje MPU-a ili vam neuralnih procesora koji se već dugo inače koriste u telefonima. I ovo je nešto što je budućnost apsolutne kontrole. Potpuno neprimetno, kroz glupave aplikacije poput izmene lica ili kad stavljate one uši na lice ili bilo šta, ili merenja u prostoru kada merite veličinu prostorije, vi ste dali svoje podatke. Sada je ipak drugačije, jer se veštačka inteligencija razvija ogromnom brzinom i ugrađeni neuralni procesori postajaće sve moćniji i moćniji. Karakteristika ovih procesora je, verovali ili ne, da barataju ogromnim količinama podataka, tako postaju pametniji, što vam objašnjava potrebu za 5G i 6G sistemima. Dakle, ne da mi gledamo 4K filmove, nego da bi neuralni procesori mogli da funkcionišu onako kako bi trebalo da funkcionišu. Postavlja se pitanje da li će enkripcija ili šifrovanje biti moguće uopšte kada MPU dostigne pun kapacitet. Poslušajte sada tačnu namenu MPU-a i sve će vam biti jasno sa kakvim control freakovima mi imamo posla. Mnogi pametni telefoni sa prepoznavanjem lica kao što je Apple Face ID koriste MPU za obradu podataka o licu u realnom vremenu bez potrebe za internet konekciju. Podaci o licu se čuvaju lokalno a MPU određuje ove podatke direktno za autentifikaciju. Pametni telefoni koriste NPU za zadatke kao što su otkrivanje scene, portretni režim i obrada fotografije u realnom vremenu. Ovi zadaci se obavljaju potpuno van mreže, pri čemu MPU obrađuje podatke o slici sa kamere u realnom vremenu kako bi poboljšao kvalitet fotografije, ali ne zaboravite da ste vi prihvatili uslove <laughs> i da ste vi konstantno online. Zar ne? Glasovni pomoćnici, kao što su Google pomoćnik i Apple Siri, mogu da obavljaju određene zadatke van mreže, kao što su osnovne komande, na primjer podešavanje alarma, pokretanje aplikacija. Ne znam da li ste ovo znali, proširena stvarnost. Igre kao što je Pokemon Go i aplikacije kao što je Snapchat koriste NPU za obavljanje obrade slike u realnom vremenu, prekrivajući digitalne objekte na fizičkom svetu. NPU obrađuje ulaz kamere da bi otkrio površine, objekte i pokrate, omogućavajući funkcijama da rade van mreže. Dakle, MPU u dečijim igricama, poput Pokemona, su znale svaku tačnu lokaciju vašeg deteta u svakom trenutku. Dakle, NPU je tu da čuje svaki naš glas, da uslika svako naše lice, da opiše svaki naš korak i na kraju da zna sve o našoj biometriji. Dakle, ovoliko kompleksna stvar se razvija da bi se znao svaki naš glas, lice, pokret, dodir. Pa vi razmislite koliko je zapravo njima važno da kontrolišu nas, obične ljude.